en couture. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. The court is now back. La parole est donnée à la défense de Nunchia, the floor is given Nunchia, to the defense team for qui pourra continuer à présenter ses plaidoiries Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Uh, Avant la pause, nous avions commencé à présenter nos arguments concernant les coopératives said, et les sites de travail du PCK. Break, Comme je l'ai dit avant la pause, cet après-midi, notre exposé comprendra we'll deux volets. Premièrement, la politique alléguée and part, we'll talk about et deuxièmement, the la mise en œuvre alléguée de cette politique sur so ces quatre sites de crime. Première partie, la politique du BCK concernant la création de coopératives et sites de travail. L'ordonnance de clôture et l'accusation avancent que des coopératives et des chantiers ont été créés pour réduire en esclavage la population cambodgienne afin de réaliser une, so réaliser une révolution socialiste à tout prix, même au détriment du peuple. Toutefois, au mieux, cette position trahit une ignorance de ce qu'est le socialisme. Au pire, cette position trahit un parti pris profondément ancré contre le socialisme. Pour cette raison, pour expliquer la politique du PCK concernant ces coopératives et ces de travail, il nous faudra d'abord brièvement traiter des éléments fondamentaux du communisme. As you may know, Vous le savez peut-être, le communisme, le marxisme-léninisme et plus largement le socialisme reposent entièrement sur la volonté de protéger les intérêts du peuple et de garantir un meilleur niveau de vie. Ces courants considèrent que la principale menace à cet égard, c'est l'injustice sociale. Ces courants considèrent aussi que l'injustice sociale est créée par la propriété privée des moyens de production y compris des ressources naturelles, des matières premières, des machines, outils et des outils de production. Cette idée de propriété privée veut dire que seules quelques personnes, comme les propriétaires fonciers et les capitalistes, sont les propriétaires des moyens de production. La subsistance de la plupart des gens dépend de moyens de production dont ils ne sont pas les propriétaires. Ces gens sont ainsi exploités et opprimés par les quelques propriétaires des moyens de production. Cette situation débouche sur une distribution inégale des richesses et de la ressource. In fine, elle provoque un fossé croissant entre riches et pauvres. Je ne pense pas que je dirais quelque chose de controversé si j'affirme que cette situation est celle que connaissent aujourd'hui des millions de Cambodgiens. Dans le cadre du communisme et des idéologies apparentées, éliminer l'injustice sociale passe par un transfert de la propriété des moyens de production depuis un petit groupe vers la collectivité. Celle-ci peut être un pays ou bien une coopérative. Quand je parle de coopérative, j'entends par là un mode d'organisation de la population paysanne. C'est une façon d'organiser la production agricole consistant à mettre en commun les moyens de production limités dans l'intérêt de tous les membres qui peuvent les utiliser collectivement. Ensuite, la production est divisée à part égale entre les membres de la coopérative. Une fois que les moyens de production ont été transférés à une collectivité, tous les membres de cette dernière en partagent la propriété à titre égal. Chacun jouit à titre égal du droit d'utiliser les moyens de production et d'obtenir à titre égal la richesse qui en découle. Avant le Cambodge démocratique et même aujourd'hui, le Cambodge a été et est un pays riche en ressources, mais dans lequel la richesse est concentrée dans les mains d'une poignée. Le PCK, pour sa part, 
to create a more equal society plus égale, with wealth dans and resources la richesse et les ressources auraient été mises en commun dans l'intérêt de tous. This was the rationale behind voilà the CPK's la raison d'être de la création and its launch de coopératives. And other movements. Voilà la What raison they wanted to do was des réformes agraires et d'autres réformes. Le PCK voulait transférer la propriété privée des moyens de production à la collectivité. Non pas réduire le peuple en esclavage, mais bien le libérer et l'émanciper. La semaine passée et dans son mémoire de clôture, l'accusation a soutenu que l'intention du PCK de réduire en esclavage la population est clairement démontrée par la propriété étatique exercée sur la population. Ceci revient à déformer la preuve et à interpréter erronément la notion économique de propriété étatique. La notion de propriété d'État fait référence à la propriété des moyens de production. Il ne s'agit pas d'une propriété exercée sur des êtres humains. Et d'ailleurs, ceci est expliqué clairement dans le document qui a précisément été cité par l'accusation à la plus de son argument. C'est le document E3-5, le numéro de l'étendard révolutionnaire datant du mois d'août 1975. De la part de l'accusation, il est malhonnête de mésinterpréter ce concept. La propriété étatique, comme d'autres formes de propriété collective de certaines ressources naturelles, n'est pas rare dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis. En outre, et c'est plus important encore, la notion de propriété exercée sur le peuple ou de réduction en esclavage du peuple serait directement contradictoire avec les valeurs fondamentales du marxisme-léninisme, comme indiqué dans la plupart des documents du PCK. Le marxisme-léninisme défend l'idée que le peuple est son propre maître. L'accusation affirme aussi que la politique du PCK concernant les coopératives et les sites de travail se fondait sur une stratégie consistant à, je cite, « prendre le peuple ». Selon l'accusation, cette expression veut dire « contrôler totalement chaque individu » et le réduire et je cite à nouveau, à un instrument sans âme, à un esclave travaillant pour le régime. Encore une fois, Monsieur le Président, il s'agit d'une interprétation erronée de ce concept. La réalité est bien loin de révéler toute tentative de contrôler et de réduire en esclavage la population. Prendre le peuple comme le concept de guerre populaire est une notion découlant de la foi placée par les marxistes léninistes dans le pouvoir et la sagesse du peuple et découlant de la compréhension de l'importance stratégique qu'il y a à obtenir le soutien du peuple. Le PCK comprenait pleinement que le camp qui aurait l'appui du peuple triompherait. J'en veux pour preuve le document E3-25, numéro de l'étendard révolutionnaire de janvier 1977. Voici les URL en anglais 00 49 14 24. Conscient qu'il était de l'importance stratégique qu'il y avait à obtenir le soutien du peuple, le PCK a édicté en tant que principe fondamental la nécessité de prendre soin du peuple et de s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Ce principe a d'ailleurs été exprimé dans de nombreux documents du PCK, comme le numéro de l'étendard révolutionnaire que je viens d'évoquer, à la page suivante, le RN en anglais 00 49 14, 22. Ce principe est également exprimé dans les 12 préceptes moraux interdisant strictement aux membres du PCK de nuire à l'intérêt populaire. Le PCK avait aussi pour politique de tout faire pour gagner le soutien authentique du peuple et pour que celui-ci soit réellement favorable au système de gouvernance communiste. Le PCK avait l'intention de se faire en améliorant 
la qualité de vie de la population. Le PCK a aussi répété à maintes reprises qu'améliorer les conditions de vie était, je cite, la tâche fondamentale et permanente du parti et que ce n'était pas une tâche distincte, mais bien une tâche directement liée à toutes les politiques du parti. Les preuves sont donc parfaitement claires. Le PCK n'a pas été indifférent à la manière dont ces politiques affecteraient le peuple. En revanche, le PCK a souligné que tout ce qui affecterait négativement le peuple serait un écart fondamentalement inacceptable par rapport au principe directeur du parti. Dans l'ordonnance de clôture, il est également allégué que dans les coopératives et sur les sites de travail, les nouveaux, comme on les appelait, étaient persécutés et traités différemment du peuple de base, en application d'une supposée politique du PCK consistant à, je cite, « écraser les ennemis ». Voilà encore une illustration de cette ignorance du communisme. Les anciens et les nouveaux étaient tous les deux des membres des coopératives. Par conséquent, ils devaient être traités sur un pied d'égalité, conformément à la nature même et à la raison d'être des coopératives. Comme je l'ai dit, l'objectif était de garantir l'égalité et d'éliminer l'oppression. En outre, sous le camp démocratique, comme c'est le cas de tous les régimes marxistes-léninistes, le peuple était considéré comme sacré et tout puissant, apparenté à un dieu. Et donc, que les gens aient été des anciens ou des nouveaux, le peuple ne pouvait pas, très logiquement, être considéré comme, entre guillemets, l'ennemi. J'en veux pour preuve de nombreux documents du PCK. Je cite un exemple, E3-725, c'est un numéro de l'étendard révolutionnaire publié au mois de janvier 1978. Je vais citer un extrait, ERN 0018-43-23-20 en anglais, ainsi que la page 21. Je cite, « Pour les gens, pour le peuple, qu'il s'agisse des anciens ou des nouveaux, il n'y a pas de problème. Le peuple nouveau est patriote aussi. Il est fier des canaux et des barrages à la construction desquels il a participé. Seul l'ennemi s'attaque au peuple et il n'y a qu'une petite poignée d'ennemis. Fin de citation. Paul Pot ainsi donc, Pol Pot et d'autres dirigeants ont critiqué certains cadres pour avoir traité les nouveaux comme l'ennemi. Ils ont affirmé que c'était une grande erreur d'interprétation. Bien entendu, vous pourriez me demander pourquoi les Cambodgiens ont vécu des difficultés sous le conflit démocratique si le PCK avait pour objectif dans ses politiques d'améliorer le niveau de vie. La réponse n'est guère difficile à trouver si l'on examine les faits en les plaçant dans leur contexte géographique et historique plutôt qu'en contexte comme l'accusation et les avocats des partis civils l'ont fait tout au long du procès. Et voici les faits. Le Cambodge était en ruine en avril 1975 à cause de la guerre civile. En dépit des efforts du PCK pour reconstruire le pays et améliorer le niveau de vie, des difficultés temporaires étaient une réalité triste mais inévitable. De surcroît, bien qu'à la fin de ce court régime, le niveau de vie n'était pas encore idéal, il s'était assurément amélioré. Il est déraisonnable de comparer la situation qui prévalait alors avec celle de notre époque ou aux normes des pays occidentaux modernes. Il n'est pas non plus raisonnable de laisser entendre que le PCK a fait du tort à la population en ne garantissant pas certaines conditions, alors même que ni le gouvernement actuel ni le gouvernement de la plupart des pays de la planète n'ont réussi à garantir cela même aujourd'hui. En plus, les politiques du PCK n'ont pas toujours été mises en œuvre de façon stricte et certaines autorités locales en ont parfois dévié.
Je vais expliquer ce point en détail. Premièrement, évoquons le contexte historique. Dans l'ordonnance de clôture, il est allégué que des graves problèmes de santé et des problèmes alimentaires se sont posés après la création du Comité démocratique. Cette allégation est simplement fausse. Après avoir vaincu la République mère, le PCK, à un pays qui, comme je l'ai dit, était en ruine. Le pays avait été bombardé de façon impitoyable par les États-Unis, important soutien de la République mère. Les États-Unis ont largué sur le Cambodge, plus de 2,7 millions de tonnes de bombes entre 1975 et 1975. Plaçons ce chiffre en perspective. Ce chiffre représente plus que toutes les bombes qui ont été larguées par les alliés sur tous les théâtres d'opération pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la guerre civile, en avril 1975, les ponts du Cambodge, ses routes, ses voies ferrées, ses terres rizicoles, ainsi que la moitié pratiquement de ses hôpitaux avaient été détruits. La plupart des animaux de trait avaient aussi été tués. Les hôpitaux qui restaient encore étaient surpeuplés en sous-effectifs et souffraient d'une pénurie aiguë de médicaments. En outre, la guerre avait fait passer le Cambodge du statut d'exportateur de riz à celui de grand importateur, à tel point qu'au début de l'année 1975, le Cambodge était au bord de la famine. L'agence américaine USAID a relevé dans son rapport d'avril 1975 que, et ici je cite, des privations générales ainsi que des souffrances continueront pendant les deux ou trois prochaines années tant que le Cambodge ne pourra pas renouer avec l'autosuffisance en vie. Voilà les conditions déplorables auxquelles ont été, a été confronté le PCK lorsqu'il a pris le pouvoir. En plus de cela, et comme l'a déjà longuement expliqué notre groupe la semaine passée, le Cambodge était aussi confronté à une menace réelle, menace que posait des puissances étrangères comme le Vietnam. Menace qui pesait sur la récente indépendance et la souveraineté du pays. En réaction, la mission du PCK après la guerre a privilégié la reconstruction et la défense du pays. À présent, je vais justement évoquer cette mission d'après-guerre. Comme je l'ai dit, le PCK, le PCK considérait que l'amélioration du niveau de vie était la pierre angulaire de toutes ses politiques. Le PCK a dès lors naturellement considéré que l'amélioration du niveau de vie était, je cite, l'une des clés principales de la défense nationale et de la reconstruction du pays. Fin Plus précisément, le PCK pensait que renforcer l'économie permettrait d'améliorer le niveau de vie et d'appuyer matériellement la défense nationale. Améliorer Continuellement, les conditions de vie devaient également préserver le soutien populaire en faveur du régime, ce qui, à son tour, renforcerait la défense nationale. Celle-ci, à son tour, devrait préserver la prospérité et l'indépendance du pays, ce qui, in fine, devait bénéficier au peuple. Le caractère central du niveau de vie de la population au regard de la reconstruction nationale et de la défense se retrouve dans les principes directeurs proclamés par le PCK dans son plan pour le développement du pays. Il s'agit du plan quadriennal 1977-1980. L'accusation soutient que le PCK a réduit en esclavage les Cambodgiens pour les faire cultiver du riz du riz nécessaire à l'exportation pour pouvoir l'échanger contre des armes et des machines outils pour réaliser une industrialisation rapide. Encore une déformation malhonnête des preuves. Le principal objectif de la production de riz était d'alimenter la population et non pas d'exporter ce riz ou d'accélérer l'industrialisation. Dans son plan quadriennal, le PCK a clairement indiqué que la stratégie économique donnait la priorité absolue à l'agriculture. La priorité n'était pas donnée à l'industrie et certainement pas à l'industrie lourde 
comme la fabrication de machines, outils ou d'armes. Cette stratégie se fondait sur des considérations réalistes, mais aussi sur le souci du PCK de garantir les conditions de vie de la population. Vous le savez, Monsieur le Président, le Cambodge est traditionnellement un pays agraire. À l'époque du Conseil démocratique, les conditions étaient appropriées pour développer l'agriculture, mais pas l'industrie. En outre, l'agriculture et surtout la production agricole étaient essentielles pour garantir un niveau de vie minimum en période de famine. Telle était manifestement la menace la plus imminente à laquelle était confronté le PCK. Concernant le développement de l'industrie, le PCK a décidé d'utiliser le peu de capitaux dont il disposait de manière stratégique en donnant la priorité à l'industrie légère sur l'industrie lourde. Pol Pot a expliqué que cela permettait que c'était parce que L'industrie légère avait un impact plus direct sur le niveau de vie dès lors qu'elle permettait de fournir des produits de première nécessité comme des vêtements, des moustiquaires, des savons, des couvertures. L'explication de Pol Pot se trouve dans le document E3-8, en anglais 0010-4072. Le PCK a également indiqué très clairement dans ses documents que la production de riz était destinée essentiellement à la consommation intérieure du peuple cambodgien. Seul l'excédent devait être exporté pour acquérir des capitaux, lesquels devaient être utilisés pour acheter des médicaments, des produits de première nécessité destinés à la population, ainsi que des machines-outils qui étaient nécessaires pour réduire la quantité de travail manuel dans la production agricole. Now, to implement the CPK's plan for national reconstruction and national pour defense, mettre en œuvre le plan du PCK concernant la reconstruction said, et la défense nationale dans l'intérêt in infiné du peuple, le travail de production et de construction était nécessaire. Au début des années 1970, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu, je cite, que les pays en développement devaient consacrer toutes leurs ressources à la cause du développement. Fin de citation. L'Assemblée générale a aussi dit qu'utiliser, je cite, les terres non exploitées ou sous-exploitées permettrait de contribuer grandement à résoudre la crise alimentaire. Fin de citation. Ce qu'a fait le PCK au service de la reconstruction nationale correspond à ces principes édictés par l'ONU afin d'accroître la production de riz et d'accroître la superficie de terre pouvant donner plus d'une récolte par an. Le PCK a privilégié l'utilisation plus efficace de l'eau en construisant un réseau de barrages et de canaux. L'emplacement de ces ouvrages hydrauliques était soigneusement choisi après une analyse des caractéristiques géographiques de l'endroit. De même, la construction d'infrastructures de défense, comme les aérodromes ou les fortifications, se fondait aussi sur un examen soigneux des besoins et des ressources. Les infrastructures de défense étaient construites par les soldats, tandis que la production de riz ainsi que les ouvrages hydrauliques étaient surtout pris en charge par les civils dans les coopératives. En même temps, chaque Cambodgien avait le devoir de participer à la reconstruction du pays en fonction de ses capacités. Now, moving to my next point. Je passe au point suivant. As the CPK explained Comme to its le PCK l'a expliqué à ses cadres, people, et par the leur entremise and the shortages à la population, caused by the civil war la destruction made the et les pénuries war provoquées par la guerre civile ont été telles que l'après-guerre a été only, une période spéciale. Dans cette période uniquement, les Cambodgiens endure, devaient endurer et surmonter temporairement des difficultés dans l'unité. Ainsi, ils pourraient reconstruire le pays et parvenir collectivement à un niveau de vie plus élevé, aussi rapidement que possible. Toutefois, le PCK a souligné que cette situation ne serait que temporaire et que les choses s'amélioreraient si chacun y mettait du sien. Monsieur le Président, 
Tout pays ayant vécu la Deuxième Guerre mondiale devrait bien connaître ces impératifs d'après-guerre, à savoir la planification nationale, la nationalisation de l'industrie, la mobilisation massive du public pour l'effort de reconstruction, le rationnement de la nourriture et des autres produits de première nécessité. Toutes ces mesures n'ont été que trop fréquentes, y compris en Europe et aux États-Unis, pendant plusieurs années après la Deuxième Guerre mondiale. Au Cambodge démocratique, c'était également un droit pour tous les citoyens de travailler et de disposer de moyens de subsistance garantis. À la différence de l'emploi salarié, le système communiste d'affectation des tâches vise à éliminer l'exploitation des travailleurs par leur employeur. Le travail affecté par ce système n'était pas une réduction en esclavage. Il s'agissait de mettre en œuvre le mode communiste d'organisation de la main-d'œuvre pour créer le plus de valeur possible, laquelle valeur a ensuite été distribuée à part égale à tous les membres de la société sous la forme de nourriture et d'autres biens. La quantité de biens distribués à chacun dépendait de la richesse totale produite par la société. Par conséquent, alors même que la reconstruction du pays était une nécessité urgente, le bien-être de la population est resté la priorité centrale du PCK et sa priorité. En gardant cela à l'esprit, le PCK a édicté des principes directeurs ainsi que des normes détaillées afin de garantir un meilleur niveau de vie. Ainsi, par exemple, il a souligné à maintes reprises que les gens ne devaient pas travailler sans assez de repos ni travailler la nuit car cela pourrait nuire à leur santé. The CPK en policy for working hours was from 6 a.m. to 10:30 a.m. The hours of work were from 3:30 p.m. to 6 heures du matin à 10 heures 30, puis de 15 heures 30 à 18 heures. In addition, the CPK mandated one rest day for every 10 days. Le PCK a prescrit 10 to 15 days of annual leave, tous les 10 jours, two months of maternal leave, 10 à 15 jours, and unfixed rest days for hospitalized people, depending on the situation. Et des jours de repos, d'une durée indéterminée pour les personnes hospitalisées. The CPK directives were also clear. En fonction des circonstances, les directives women du PCK disaient aussi clairement que les personnes âgées, les femmes enceintes field. et les enfants ne devaient pas effectuer As des food, travaux intenses dans les champs. Le plan consistait pour chaque personne à recevoir 312 kg de riz chaque année à partir de 1977. Vegetables, meat and fish were to be provided regularly and dessert served at least once every 10 days. Et le dessert servi au moins une and fois given the shortages, tous les jours, food rations pénurie, were not a way to enslave the people. They were a necessity to guarantee that everyone would get a fair share of the limited food so that no one starved. And again, this kind of rationing was very common in Europe and the United States during and after World War II. The CPK also had policies to build shelters and produce necessities like clothing, blankets and mosquito nets for the people, thus to gradually meet everyone's needs. In addition, it imported medicines and also developed them domestically to address shortages. Furthermore, the CPK required all of its members to consider improving people's living standards, and I quote, the highest morality of each communist, unquote. The cadres were told that whoever made the people's lives better, they were doing a good job. Of course, in reality, not all cadres implemented the policies correctly. Tous les cadres n'ont pas correctement appliqué ces politiques. And for cadres who failed to fulfil their duties, the CPK took measures to investigate and punish them, as we've discussed throughout our presentations. Et pour les punir, comme nous l'avons indiqué, tout au long de nos présentations. However, to the knowledge of senior leaders like our client Nunchia, at the time, most cadres were doing their best. Toutefois, à la connaissance des hauts dirigeants comme Nunchia, à l'époque, la majorité des cadres faisaient de leur mieux. 
Par exemple, l'un des autorités locales ont reporté que des mesures étaient prises pour réduire les heures de travail afin de respecter les normes de partie et pour faire travailler la population pendant les heures les plus fraîches et les heures se reposer pendant des heures de canicule. Les gens étaient encouragés à boire de l'eau chaude pour éviter de tomber malade. Les abris ont été construits et les fournitures distribuées à la population. La ration alimentaire nécessaire était assurée et l'objectif de production de riz. De 3 tonnes Now, par hectare a été réalisé. La semaine dernière, l'accusation, une fois encore, a dénaturé les éléments de preuve. Intritant que dans son télégramme du 2 avril 1976 adressé à Pol Pot, Kepok a proposé de réduire les heures de travail. Mais sa proposition a été ignorée. Et ce qu'ils parlaient dans le document E3-95.